Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa ako ng DIY eyebrow tattoo, which is itong product na ito yung gagamitin ko. Yes, I am a focus. Yan, ito. And for only 10 pesos, may pang 3 days eyebrow ka na. So without further ado, let's get started. So yung mga gagamitin ko sa paggawa ng DIY eyebrow tattoo ay itong mga to. Yun. Yan, and then, oh, ganyan. Tapos, kailangan mo ng container kung saan may ilalagay yung eto. Itong tawag dito ay blackening shampoo. Nag Mabibili mo lang siya sa kahit na sa ang tindahan. And then, syempre, tubig. So, kailangan rin pala natin ng concealer para i-form yung shape na gusto natin eyebrow kung on slick ba, ganun. So, kahit anong concealer pwedeng gamitin. Ang gagamitin kong concealer ay itong AB Concealer Stick. Yan, ayaw mag-focus. Basta yan. So, 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 yun. Let's um, start, guys. No, ito na yung um, blacking shampoo na gagamitin natin para dito sa DIY eyebrow tattoo natin. And then, nga pala, nag-try ako if may effect siya dun sa aking skin. Ayan. Pero wala naman. Hindi naman siya nangate. So, dapat, guys, malapot yung gagawin nyo para kapag maglalagay kayo dito, hindi siya yung tutulo kasi madali siyang kumapit sa skin. Tingnan nyo. Katulad yan. Oh. So, yun. I Pagdating sa maglalagay na tayo sa ating eyebrow, kailangan mag-ingat tayo guys. Kasi nga madali siyang kumapit sa skin. And yun, first is maglalagay muna ako ng concealer para i-shape yung aking eyebrow sa gusto kong shape. At ang gagamitin ko ay itong concealer brush. Yan. Yan. So kapag maglalagay kayo ng concealer para i-shape yung eyebrow nyo, damihan nyo na, no guys? kakapalan ko na lang siya ng concealer para mas makita. Yan. Nakalimutan ko pala, i-brush muna natin yung hair natin. Pero, dahan-dahan lang para yung concealer hindi siya maano. Nagulo. And then, dito lang sa kabila. Tapos, pagtapos nyo maglagay ng concealer dito, dito rin sa side. Siyempre, para, ano. para i-shape yung aking eyebrow. And then, ayan na guys. Next na is, maglalagay na ako ng, ng blacking shampoo sa aking eyebrow. So, yun guys. Ang gagamitin kong um, brush ay itong pinhang manipis. Pinakang manipis na brush, which is yan. 
So, kailangan pag maglalagay tayo ng black and shampoo, maingat lang tayo. And then, dito tayo mag-start. Dito, sa side. Yan, dito, sa part na to. Yan. So, zoom in ko lang siya. Yan, mag-start na tayo. Mag-start na kayo na pa mag-start. So, eto. Dahan-dahan lang at pakonti-konti lang kaysa naman sa maraming nalagay mo, hindi na mababawasan. So, doon muna tayo sa konti. Pagdating dito sa may pandang dito, kailangan manipis lang talaga para maging gradient yung ano, gradient yung magiging labas niya. So, yung pinang pinangkarat ko dito, ayun na lang din yung ilalagay ko dito. Hindi na ako kukuha. Do, hindi, hindi na ako kukuha ng panibagong ano. Dito. Basta, kung ano yung... An, nilagay ko dito, yung tira dito na nakalagay, ayun na lang din yung ilalagay ko dito sa side. dito, aayusin ko na lang yung shape niya kasi parang hindi siya ganun ka shape, hindi siya ganun ka ayos yung shape. So, next na nalalagyan ko na ay itong isa. Kailangan niyo talaga ng patience kung gusto niyo talaga ng dah kung gusto niyo talaga ng maging maganda yung kilay niyo so, kailangan talaga dahan-dahan tayo dito. maghihintay na lang ako ng mga 1 hour para mas maging maganda yung kalabasan nitong at aking kilay. 1 hour later. So yun guys, magtitali na ako ng buhok dahil nga maghihilamos na ako and then para makita na rin natin yung result. So good luck. Ito na yung result ng paghilamos ko kanina. So sa mga tao dyan na gusto yung pangmatagalang kilay, ito na yung hinahanap nyo. Pero kailangan nyo talaga ng patient dito and kailangan dahan-dahan para mas maging maganda yung result na gusto na mas maganda yung kakalabasan na gusto nyo kilay. So, thank you for watching guys!